我回来了。哎，你们回来了，我现在就去做饭。你还知道回来？你是不是觉得外面的花花世界很迷人眼？你说什么呢？吴娇娇，我看你是完全忘记了孩子的存在。你是不是皮又痒啊？那你和东方雨卿卿我我的时候，你知道我一直干什么吗？他为这个家付出了太多了，你自己看。给我发个五一照片干嘛？你看到了吧？惭愧了吧？你还觉得你是抚养五一最适合的人选吗？你怎么是这么贪得无厌的人啊？从现在开始，我不会再放任你了。吴娇娇，我正式通知你，明天我就要带五一回家，今后五一的一切都由我来负责。你要钱，冲我来。你干什么？来啊，来啊！你打我呀！你打不死我，我明天就把五一带回家。我再跟你说一遍，谁都别想抢走五一。喂，李老师。啊，五一妈妈，你是不是不太支持五一课外活动呀？没有啊，我很支持他的。啊，那好，你来接五一时来找我一下。啊，好好好，我现在就去啊。哎，李老师，我也去。怎么，我不是五一家长吗？我，好，好，别抢、啊！哎，都小心点啊！这是大长的。今天是五一爸爸和妈妈一块儿过来的，看来还是很支持我们的活动的嘛。打住啊，李老师，我和这位女士没有任何关系。<笑>李老师。五一有什么问题啊？是闯祸了吗？您跟我说吧。李老师，我是五一未来的监护人，所以你有什么主要跟我说。是这样的，五一妈妈，五一小朋友今天下午没有来交作业，打理小朋友是哭着回家的。五一下午没交作业？是的，五一妈妈，我们知道当家长的都心疼小朋友，所以我们采用的是轮流外勤时间。是，我知道。之前跟达利妈妈都沟通好了的，废物利用变废为宝的这个活动，我们也进行了很多期了。五一，你在干什么呀？这次是五一和达利小朋友为一组，但是今天下午五一没有来，达利小朋友哭了很久，才刚被他妈妈哄回家。我明明看到五一捡了瓶子的。<笑>想知道他为什么没有把瓶子带来学校？不一，以后不准再捡垃圾了，知道吗？二十斤可是？没有可是。那是我。我懂。你为这个家付出太多了，以后就由我来照顾你。你怎么是这么贪得无厌的人？从现在开始，我不会再放任你了。你来，你打不死我，我明天就把五一带回家。李老师，五一真的是捡了瓶子的，只不过被乞丐给抢走了。哼<咳>！我是扔了一些垃圾。可你让五一一个人去上学也不对啊！现在路况这么复杂，他还这么小，万一遇到什么危险怎么办呢？你自己看。我们看到你出现了才放心走的，谁知道你会把瓶子扔了，然后还胡乱猜测别人。最亮的星星。